ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് താസ് പാഷനിൽ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ മീൻ കൊണ്ടിണ്ട് ബിരിയാണി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി മീനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കെ ജി ചെമ്മീന് കൈയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരു കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് വെക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധിക നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് നോർമൽ സൈസുള്ള ഉള്ളി മൂന്ന് തക്കാളി പിന്നെയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ആദ്യം നെയ്യും എണ്ണയും രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ചൂടാക്കി അതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നല്ലവണ്ണം ക്രിസ്പി ആകുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ കാഷ്യൂനിട്ടും റൈസിൻസ് ഇട്ടിട്ടും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രോൺസിനെ കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആവുന്നവരെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം ഇനി ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതേ എണ്ണയിൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ പച്ചമുളകും അതിനെ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വേപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി വെന്തൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം അതേ ചൂടോടെ വേവാൻ വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും മിൻറ്റ് ലീഫും അര അര കപ്പ് വീതം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചെമ്മീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് മസാലയും ബിരിയാണി മസാലയും ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടായി ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം വെട്ടിപ്പോയാൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം
അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കാം ഇതിനായിട്ട് അരീന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കെ ജി ജീരകശാല അരിയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളത് ഇതിന് കൈകീട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നെയ്യ് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഹോൾ ഗരം മസാല സ്പൈസസ് അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഇതിനെ വാട്ടിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി ഇനി വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു കെ ജി അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം തളിച്ച ശേഷം ഈ അരി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഈ അരീനെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അരിയും കൂടി മുക്കാ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ചോറിടാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓനിയൻസും കാഷ്യൂ റൈസിൻസ് എല്ലാം ഇടാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ മിൻറ്റ് ലീഫും കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും ഇടാം ഒരു നുള്ള് ബിരിയാണി മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കളറ് വേണമെങ്കിൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മസാല കൂടി ഇടാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അരിയിട്ടിട്ട് അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ദമ്മിലേക്ക് വെക്കാം ഇതിനെ ദമ്മിലേക്ക് വെക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം ഇത് വെക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദമ്മിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം
അപ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സെർവിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിരിയാണി ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ബോക്സിൽ എഴുതിയായിരിക്കണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്